kunyamaza mimi ninachukulia kwamba huo ni ukubali wa ndio na Mungu aendelee kuwabariki Darasa la msingi ni miaka saba hadi miaka tisa na mwalimu wake ni Dominic Onesmo kama mwalimu kiongozi labda nitawasoma wote wawili hawa na msaidizi wake ni Amos Mjinja wanaosema hao wawe viongozi katika darasa hilo Asante Mwenye neno Barikiweni Darasa la vijana wadogo ya ni miaka kumi hadi kumi na miwili Mwalimu kiongozi Alexi Kayola na mwalimu kiongozi msaidizi ni Samuel Buhaga wanaopitisha majina hayo katika nafasi hiyo Mwenye neno Amina Kuna darasa pia lingine la vijana wadogo wako mara mbili hawa Hawa ni umri wa miaka kumi na mitatu hadi kumi na minne. Walimu kiongozi ni Michael Mlonganile na msaidizi wake ni Ana Mwanisawa. Wanasema majina hayo yapite katika nafasi hiyo. Amina. Mwenye neno Amina. Darasa la uhusiano hawa ni umri wa miaka kumi na mitano hadi kumi na saba. Na darasa hili lina kiongozi mmoja. Kwa jina la Ali Kaare huyu ni miongoni mwa wazee wa kanisa. Wanaosema kiongozi wa kanisa Ali Kaare awe mwalimu wa darasa hilo. Mwenye neno Barikiweni sana. Na wengine ni walimu wa shule sabato kwa maana walimu wa lesoni ya watu wazima kuna majina mawili ya nyongeza mbali na yale yaliyowahi kupitishwa hapo nyuma na ni pamoja na Steven Charles pamoja na Emmanuel Mbwambo wanaopitisha majina hayo kuongezeka katika orodha ya walimu wa shule ya sabato mwenye neno Amina. Tangazo namba saba ni maadhimisho ya kwaya ya vijana, anniversary. Leo tarehe 18 mwezi wa tatu, 2023 kwaya ya vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato vijibweni wanaadhimisha miaka saba wakiwa katika huduma ya kazi ya utume. Hivi wapo? Mnataka kusimama kwa sekunde moja hivi. Hebu simameni bwana ni siku kuu siku ya pekee. Kwaya hii imekuwa na umri wa miaka saba sasa na wanaona ni vema kumshukuru na kumtukuza Mungu kwa kufanya maadhimisho maalum. Na hiyo basi mchana wa leo mnaweza mkakaa. Mchana wa leo kuanzia saa na nusu kutakuwa na program maalumu ambayo itaendeshwa na kwaya hii ya vijana basi ni wakaribisha nyote kama tulivyo tuweze kuhudhuria kwa ajili ya program hiyo. Ushirika kuna majina ya ushirika ambayo yote yanatoka katika kanisa la Vijibweni na ninayasoma kwa mala ya kwanza kwa hiyo hatutakuwa na haja ya kuwasimamisha kwa ajili ya kutoa ukubali. Jina la kwanza ni Damari Mturi Jina la kwanza ni Damali Mtuli huyu atahama kutoka Vijibweni kwenda Kimele. Ingependeza zaidi kama tungeongeza Kimele ni mji gani maana inawezekana kukawa na changamoto pia kujua hayo ni maeneo gani. Na jina la pili ni Grace James huyu anaenda kule Majimoto. Jina la tatu ni Josia Samson Zakaria huyu anaamia kibada nne ni Susan E Patroba toka vijibweni pia kwenda kanisa la kibada namba tano ni Paulo Deus huyu anahamisha ushirika kwenda Mwamanyili 
Namba sita ni Richard Manda. Oh, Amina. Ana anafahamika vizuri huyu. Huyu ni Richard Manyanda na anahamisha ushirika wake kwenda mwanadilatu. Ni kigamboni hiyo. Ha? <laughs> Basi makalani mnaweza mkawa mnatuongezea pale uh, eneo kwa maana ya ule mji ili kusudi tuweze kutambua haya uh, ushirika wao unapokuwa kwa karibu zaidi. Namba saba ni Brighton Laurent Kayuni. Huyu anahamia Ola City. Ni Arusha hiyo. Namba nane ni Lucia Pius huyu anahamia Mwongozo. Bado ni kigamboni kwetu huko. Na wa mwisho namba tisa ni Gloria T Mushi. Huyu anahamia Ihumwa. Ihumwa naamini ni kule Singida. Makambi Makambi ya kanisa la Vijibweni yatakuwepo kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 30 mwezi wa tisa mwaka wa 2023 Kamati za makambi pamoja na washiriki wote tunatakiwa kujiandaa kwa kali iwezekanavyo maana hilo ni kambi la kwa la kanisa la Adventista wa Sabato vijibweni ambalo litafanyika katika viwanja hivi hivi vya kanisa. Meza ya Bwana kutakuwa na meza ya Bwana Sabato ya tarehe moja ya mwezi wa nne mwaka 2023. Basote kama tulivyo tujiandae kwa ajili ya huduma hiyo takatifu. Baraza la kanisa. Kutakuwa na baraza la kanisa tarehe mbili ya mwezi wa nne mwaka wa tatu kwa ajili ya kupitia taarifa za utekelezaji wa malengo ya idara kwa robo ya kwanza ya mwaka wa tatu hii ni robo ambayo inaisha mwezi huu wa tatu hiyo basi wakuwa idara waanze kuwasilisha taarifa zao katika sabato ijayo lakini waitimishe taarifa hizo itakapokuwa imefika tarehe moja ya mwezi wa nne kwa maana ya sabato ya mwisho wa mwezi huu wa tatu. Wale wote ambao walijisajili kwa ajili ya kuimba katika kwa ya kanisa 2023 wako ambao wanaimba tayari lakini wako ambao walijisajili lakini basi kwa namna moja au nyingine haonekani kuhusika sana katika huduma ya nyimbo. Basi hayo makundi yote mawili mnaombwa mara baada tu ya ibada mkutane kwa dakika chache na kiongozi mwenyekiti wa kwaya na mimi katika eneo lenu hapa kwa ajili ya mazungumzo mafupi. wahudumu katika sabato ijayo sabato ya tarehe 25 ya mwezi wa tatu. Mhutubu au mhubiri atakuwa ni mchungaji Shukurani Mtaki ambaye atakuwa ameendesha juma zima la maombi ya vijana. Na mwenyekiti atakuwa ni January Ndagala mmoja wa wazee wa kanisa. Fungu kuu pamoja na ombi vitaletwa na Michael Kimbute. Huduma ya zaka na sadaka atakuwa ni Sabato Julius. Na kwa upande wa watoto mhubiri atakuwa ni mzee Fikiri Nigangwa mmoja wa wazee wa kanisa. Na kwa itakayotoa huduma ya nyimbo kwa upande wa watoto itakuwa ni Heaven Light Singers. Kwa upande wa Nunge mhutubu atakuwa ni Peter Kianzi na mwenyekiti atakuwa ni mzee John Mukama.
Na mwisho ni zamu za viongozi katika juma linaloanza kesho. Kwa upande wa ofisi ya wazee, mzee wa kanisa atakuwa ni mzee Kiangi Emmanuel na kwa upande wa karani atakuwa ni Joyce Mbwambo. Mashemasi wazamu watakuwa ni pamoja na ndugu Nason Nzala, Wema George, Perpetua Samson, Joyce Metusela pamoja na Petro Mgendi. Mwisho wa matangazo Mungu awabariki wa na tuendelee kunyenyekea mbele zake tunapoikaribia saa huduma kuu ya sato ya leo. Mungu awabariki. Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, basi tuinamishe nyoso zetu tuweze kupata ombi kwa ya neno hili fupi la wito wa ibada. Takatifu Mungu wetu unaishi mahali pa juu sana mbinguni tunalitukuza na kulimidi jina lako. Tunaposikia maneno ya matumaini na vile ambavyo tunatakiwa tuishi kiwakili, tunaomba neno hili likaze kwa baraka mkubwa katika maisha yetu. Hivi ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibuni kwa neno fupi la wito wa ibada na leo ni Sabato ya 11 na, na kitu kichwa cha somo kinachosema tumaini tarehe 18 mwezi wa 3 2023 unasema ni rahisi kumtumainia 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 Mungu kwa vitu ambavyo hatuna mamlaka juu yake katika maana hiyo hatuna uchaguzi ila kumtumainia badala yake tumaini halisi kutoka moyoni huja pale tunapolazimika kufanya uchaguzi kuhusu kitu fulani ambacho tunaweza kukiongoza na pale ambapo tumaini letu kwa Mungu litasababisha ucha, tuchague hivi au vile. Mitume wanaonesha Mitume wanaonesha kwa mfano kumtumaini, kumtumaini Mungu kwa mioyo yao yote. Kwa asili walikuwa wadhaifu na wasiojiweza kama wale ambao sasa wameajiriwa katika kazi. Lakini waliweka tumaini lao lote kwa Bwana, walikuwa na utajiri, lakini ulikuwa ni katika kukua na kukomaa katika akili na roho. Na huu kila mtu anaweza kuwa nao ambaye atamfanya Mungu kuwa wa kwanza na wa mwisho na bora katika kila jambo. Ni kweli kwamba ni rahisi zaidi kumtumaini Mungu kuhusu mambo ambayo hatuna mamlaka juu yake. Lakini vitu kuhusu mambo tulio na mamlaka juu yake ni chaguzi vipi zipi unaweza kuhitajika kuzifanya ambazo ndani yake tumaini lako kwa Mungu Litaamua ni njia ipi utaichagua hii paragraph ya mwisho ilikuwa ni nukuu kutoka kitabu cha Ellen G White Gospel Workers ukurasa wa 25 tunamisha nyuso zetu tuombe baba neno hili likaweze kuishi ndani yetu hivi ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu Kristo amen amen Bwana Yesu asifiwe kuwakaribisha wahudumu taimba wimbo namba 40 
Amen. Naungwa na bakumina. Tuombe mtakatifu mtakatifu bwana Yesu mbinguni asante sana kupata nafasi kubwa kama hii tunakuja migoni pako uhimidiwe yeye Yehova uliyeka mahali pa juu siri mbinguni jina lako lipate kutukuzwa tunapojileta migoni pako naomba utusamee zambi zetu tutakase na ile kweli kwani kweli yako ndo ndo haki na kusii bwana wangu uipokee ibada yetu pokea majuto yetu pokea kuumia kwetu pokea majonzi yetu watu wako wamekuja watukimbilia wewe na wewe Mungu naomba uingilie kati shuka hapa na ujidhihirishe katika familia na ndugu jamaa na marafiki majirani zetu tunawakabidhi mikono mwako wapate roho mtakatifu ambaye atakuwa anawaongoza katika kicho na kimu ili tuwapendeze wanadamu na wewe Mungu wa mbinguni. Nimeomba haya machache nikiamini kwamba umesikia ni kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya tusikilize fungu uh, la maandiko matakatifu linapatikana wa Korinto wa pili sura ya nane mstari wa tisa. Wa Korinto wa pili sura ya nane mstari wa tisa. Inasema maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake nitarudia maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake Mungu ayabariki hayo kwa jina la Yesu amen Sabato njema. Sabato njema. Basi niwakaribishe katika huduma kuu na kwa kuanza rasmi basi ni kualikeni nyote tuweze kusimama na wimbo namba miambili. Wimbo namba miambili.
Kema got it back to Kumba. Baba yetu mtakatifu unaishi mahali pa juu mbinguni tunakushukuru sana kwa uwepo wako katika maisha yetu tunakushukuru kwa zawadi ya neema na uzima ambayo umetupatia hadi sasa jina lako litukuzwe tumekuja katika ibada ya leo ibada takatifu sana ibada ya sabato yako yale yote ambayo umekusudia tujifunze tuyapate katika ibada hii bwana yakabadilishe mioyo yetu tunaleta ibada zetu za matoleo ibada zetu za nyimbo ibada zetu za maombi katika miguu yako bwana ukavibariki vyote ibada ya leo sabato ya leo ikawe sabato yenye upekee katika maisha yetu yote wale ambao bwana kwa namna moja ama nyingine wajafanikiwa kufika katika ibada ya leo neema yako ikaongoze huko walipo kujifunza zaidi hata siku nyingine ikikupendeza uwalete katika ibada kama hizi kujifunza pamoja nasi tunaomba uwepo wako katika ibada hii ukadhihirike katika maisha yetu kwa tunaomba katika jina lake Yesu Kristo amen Bwana ni mwema wakati wote Sabato njema Sabato njema Leo ni wiki ya 11 Machi 18 2023 Ibada ya matoleo Mwandishi anaanza kwa kichwa kinachosema Mbuzi wapata marafiki Mbuzi wapata marafiki. Yohana wa kwanza tano mstari wa 13. Inasema nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Yohana wa kwanza tano 13. Familia ya Christopher ilikuwa imechoshwa na maisha ya mjini. Ikaamua kuhamia kwenye kijiji cha mlimani huko Ureno ili wawe karibu na Mungu na pia wao kwa wao. Makazi hayo mapya yalikuwa na bustani na nafasi kubwa nzuri kuhusu Christopher na watoto wenzake kucheza kwa uhuru. Familia ilipowasili ilikuwa haizungumzi kireno. Hivyo Christopher na mama yake waliamua kujichanganya na majirani wawape msaada na hatimaye wawazoe. Muda si mrefu wakajifunza lugha yao kireno. Wakawa sasa wanaweza kuongea na majirani kwa uhuru. Christopher alimpata jirani Antonio mfugaji wa mbuzi. Christopher alimwomba Antonio ampatie ruhusa aende kuwalisha mbuzi wa, mbuzi hao. Antonio alikubali na kuanza kumfundisha Christopher namna ya kuhudumia wanyama hao wasumbufu. Hii ilimjenga ilijenga urafiki. Hatimaye Christopher aligundua kuwa Antonio Hajui kusoma na kuandika. Christopher alijitolea kumfundisha Antonio namna ya kusoma na kuandika kisha akaja na Biblia wapate kujifunza pamoja. Antonio alisikiliza kwa makini. Kadri Christopher alivyokuwa akisoma visa kutoka katika Biblia, Antonio alifurahia sana kuona mtu anamsomea. Ujumbe kutoka kwa Mungu. Alimweleza Christopher kuwa aliamini kuwa yupo Mungu mbinguni na kwamba miaka michache iliyopita bibi yake aliamini kwamba sabato ya siku ya saba ya juma ndiyo siku sahihi Mungu aliyebarikia iwe siku ya ibada na mapumziko. Kristofa alifurahi kupata rafiki ambaye angeweza kumshuhudia habari za Mungu. Kristofa alimwalika Antonio kanisani ila kanisa la karibu la Adventista. Ilikuwa mbali mno na ha, barabara zenye mashimo tele kiasi uh, sicho mudu Antonio kusafiri hivyo familia ya Christopher iliwasili nyumbani kwa Antonio kuomba na kusoma Biblia pamoja habari ilienea pote katika jamii kuwa Christopher alikuwa akimfundisha Biblia Antonio wengine walivutiwa kuwa nao pe, kuwa nao pia wajiunge Antonio aliruhusu wote wenye nia ya kujifunza Biblia waje hapo nyumbani kwake Wajifunze Biblia pamoja muda si mrefu ikawa ikawa wana kijiji wengi walihudhuria nyumbani kwa Christopher kwa ibada wakazi wengi waliwasili na kujiunga na darasa hili wakapata kujua upendo wa Mungu pote katika milima ya Ureno ya kati watu walikuwa wakisikia ujumbe wa Mungu 
kwa vile kijana mdogo alishuhudia upendo wa Mungu kwa mfugambuzi sadaka zetu za ahadi za uaminifu zitolewazo kwa kawaida na utaratibu kama zaka na kusambazwa katika kama inavyopendekezwa mpango wa kutoa kwa, kwa mjumuisho huwatambulisha wakazi wa milimani vijijini na waishio kwenye majiji wapate kumjua Yesu mpango huo wa sadaka ya pamoja upendekeza kwamba asilimia hamsini hadi sitini wa sadaka zako za ahadi zapaswa kusaidia kuhudumia utume katika makanisa mahalia na asilimia ishirini na thelathini kuhudumia masuala ya utume katika conference yako na asilimia ishirini kuhudumia utume ulimwanguni ikiwemo kutumia wa missionary mission program miradi na taasisi zenye lengo la kuandaa wa missionary hebu utoe kwa moyo wa ukarimu ili kutimi, kuimaliza kazi ya Mungu tumlaki Yesu twende makao ya mbinguni Mungu awabariki tufumbe macho kwa ajili ya ombi Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunakushukuru kwa upendo wako masaa Mungu wetu tupo katika ibada ya matoleo kwa pamoja nasi kwa kile ambacho tutakachokitoa kikapate kuwa baraka kwetu na kwa kizazi chetu na hata mbali ambako bado hawajajua ukweli wakapate kujua ukweli kupitia matoleo haya kwa pamoja nasi katika ibada yetu katika jina lako Yesu tumeomba amen kwa ya kanisa karibuni utaratibu wa utoaji wa zaka na sadaka utakuwa kama ifuatavyo masanduku haya ya nyirangi ya udongo yatatumika kwa ajili ya kutoa zaka na sadaka baadaye baada ya kumalizika huduma ya zaka na sadaka tutatoa sadaka yetu ya majengo ambayo ni bukubuku Mungu awabariki
sadaka ya majengo Oh, 
na sauti ya maji na rabiti na ili kuwa kwa sauti ili kuwa sauti ya wapiga viubi wapiga kwa shangwe vino vino na kuimba wimba mpya wa mwanako kila sauti kuu kutoka mbinguni kama sauti ya maji na nadhi tena ili kuwa kama sauti ili kuwa sauti ya wapiga viubi wakipiga kwa shangwe vino vino una kuimba wimbo mpya wa mwanako sauti kuu kutoka mbinguni kama sauti ya maji na radi tena ili kuwa kama sauti ili kuwa sauti ya wapiga vinubi wakipiga kwa shangwe basi mbalikiwe nyote kwa ajili ya huduma hiyo njema ya zaka na sadaka Leo ni sabato ya pekee kwa sababu ni sabato ya vijana na hivyo kwaya itakayo hudumu kumkaribisha mzungumzaji mkuu itakuwa ni kwaya ya vijana Na kabla wajafanya huduma hiyo basi ningependa kutoa utambulisho wa timu ambayo imehudumu leo katika huduma kuu nikianza na mashemasi popote pale mlipo ikiwa mnaweza mkasimama na kulipungia kusanyiko hili mikono amina hapa mbele niko na wajoli wa bwana mimi ambaye ni mwenyekiti katika sabato ya leo Jina langu ni January Ndagala ni mmoja wa wazee wa kanisa la Adventist wa Sabato Vijibweni. Pamoja nami ni Dominic Onesmo yeye alisimama kwa huduma ya zaka na sadaka. Kama hautajali unaweza kusimama na kuwafungia watu wa Mungu mkono. Pamoja nasi pia ni Edward Ndalo yeye alisimama kwa huduma ya fungu kuu na ombi. Lakini ambaye atasimama kwa kipindi kirefu kidogo akiwa ni mhutubu ni ndugu yetu Daniel Mjema ambaye pia ni kiongozi mkuu wa idara ya vijana katika kanisa letu la Adventista wa Sabato Vijibweni. Na Daniel Mjema atasimama mara tu uh, kwa ya vijana ikimtangulia kwa wimbo maalum wimbo wa pekee na Bwana awabariki wanapofanya huduma hiyo. Ana kwa 
kanisa pia mbarikiwe sana sawa sawa dada zangu mama zangu kaka zangu wazee wangu Mungu abariki sana baada ni kundiwe ubarikiwe sana ya nipende ku recognize watu ambao watuoche online Mungu awabariki sana kokote mlipo tende kwa ajili yenu pia nisinge sawa wazee wa kanisa Mungu awabariki sana kwa kusupport ili jambo paka limekuwa na linafanyika paka sasa hivi. Pia nipende kumshukuru Elda kwa kujitoa kwa ajili yetu vijana. Mungu awabariki sana. Mungu asikie ibada yetu katika siku ya leo. Tunazindua juma la maombi la vijana. Na juma hili tuli Juma hili tunaenda kubarikiwa kuwa na mchungaji pasta Shukurani Mtaki ambaye anatokea ITC kule Rift Valley. Kwa hiyo ni mbaraka wa pekee sana. Tunaenda kuwa naye katika juma zima. 
pia tumkumbuke katika maombi. Mumombe sana kwa sababu ana changamoto ya mke wake. Mke wake anaumwa. Ila mumkumbuke katika maombi. Mumkumbuke sana katika maombi na Ya, na mshukuru Mungu kwa alichonipa sijabarikiwa kama kiange kiange anaweza akapiga ke pia kule kazini kwetu kuna kuna boss wetu mmoja tulivyokuwa kozi anaweza akatumie mic lakini mtu aliyekuwa huko bwenini akasikia yani kuna watu wamebarikiwa tu automatically na mshukuru Mungu kwa hilo pia ya tunaenda kuzindua juma letu na juma letu lina kichwa cha lina kichwa cha ujumbe inayosema Upendo ni kitenzi. Upendo ni kitenzi. Nitawasomea baadhi hapa ya Anasema kupenda ni kitenzi, ni kitendo cha kufanya na sio hisia ambayo inakuja na kuondoka. Ni kujitoa muhanga, ni zawadi ya kutoa na njia ya kwenda mbinguni. Amina. Na nitabasamu katika sura yake na unyenyekevu unaoonesha mkono wa msaada ni msamaha unaotoka kutoka moyoni na amani inayotawala kupenda ni kitenzi wito wetu na ujumbe wa matumaini ni wi, na ni wimbo tunaohitaji Upendo ni kitu ambacho kinahitajika sana kupita kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Haya, sasa Edu naomba unsaidie hapa. Nishikie mic. Njoo nishikie mic. Kuna kitu nataka niwaonyeshe. Nishikie mic. Ni, ni nataka wote tufanye hivi. Fanyeni hivi. Fanyeni. Ongeza speed. Ongeza speed. Shika shika kichwa. Aha, nimewakamata. Nimewakamata. Aya, wale shika shingo. Kwenu waaminifu. Wale shika kichwa. Kwenu waaminifu. Mungu awabariki sana. Maana yake nini? Asante. Unajua maana hiki hii hi, kamchezo? Ni kwamba watu hawafanyi unachokisema ila wanafanya unachokifanya. Umeelewa? Upendo ni kitenzi. Upendo sio kuongea. Upendo ni kufanyeje? Ni kufanya. Yesu alitupenda, akaja akafa kwa ajili yetu. Akaacha mali zake zote, akaja kuja kufa kwa ajili ya mzambi. Atukustahili, lakini akaona kwamba ni ndugu zangu na siwezi kuacha. Bora ni kafe kwa ajili yao, akaonyesha kitendo mahususi kabisa cha kuja kufa msalabani ili tupate wokovu njoo roho mtukufu oshe moyo wangu utaka Mtakatifu mtakatifu bwana unishi mbinguni. Asante sana kwa nafasi ya pekee uliyotupatia kuja kuabudu katika siku ya leo. Naomba ujidhihirishe. Roho wako mtakatifu akatamalaki katika vichwa hivi. Watoto wako wana shida zao wamezileta miguuni pako. Zitatue Mungu wangu. Wanapoondoka wasiondoke na mzigo wote. Wachukulie mahitaji yao, wachukulie majonzi yao. 
yote yachukue na uondoke nayo wewe uachie na amani kwa sababu wewe ni mfalme wa amani na kuomba pia ukae katika kinywa changu uniongoze nitakachokiongea kilete matumaini na kilete tasnia nzima ya upendo ambao ulihitaji tuwe nao ni machache na kuomba katika jina la Yesu msabani amen amina masomo yetu ni ya, ya series na na somo la leo lina kichwa kinachosema upendo ni kujitoa muhanga. Ya yeah, upendo ni kitendo ni jumla ya somo zima. Ila katika kila section ina somo lake kila siku. Kwa siku ya leo tuna kichwa kinachosema anasema kupenda ni kujitoa muhanga. Kama alivyosema Edu katika fungu kuu ambayo inapatikana katika Wakorintho wa pili nane mstari wa tisa kabla ya kusoma ile fungu kuna kisa kifupi hapa kwa kuna mfalme mmoja tajiri sana mfalme mkubwa sana na mali nyingi ana majeshi kibao lakini akatokea kumpenda msichana mmoja wa familia kimaskini na mwenye hali ya chini kabisa alivutiwa sana ule msichana kwa akakaa siku moja akafikiria ni kwa namna gani naweza kumpata yule msichana kwa sababu alikuwa anampenda na alimhitaji sana awe pamoja naye kwa hiyo akafikiria kwa namna ya kwanza njia yake ya kwanza akasema hivi nitaenda nitam, nitatumia nguvu kwa sababu mimi ni mfalme na uwezo wa kufanya chochote nitatumia nguvu nitamchukua na nitamuoa kama awe mke wangu lakini akakaa usiku akafikiria akasema kweli atanipenda nikitumia mabavu kweli atanipenda sio kwamba nitakuwa nimemlazimisha akakaa akafikiria namna ya pili akasema je kwa nini siku moja niende pale kijijini na utukufu wangu mafarasi wanajeshi Eh, ma, utajiri wangu niende pale kijijini mwambie bwana mimi nataka nikupose ni kuoe lakini akakaa usiku akafikiria akasema mm, hivi kwa kweli msichana gani anaweza kakataa umekuja na mamali yote ile msichana yote atakubali lakini kweli atanipenda akaona nayo hiyo njia infai njia ya tatu akakaa akafika akasema hivi ni bora niache mali zangu zote Niende nikawe katika mazingira ambayo mwanamke anaishi. Nijue changamoto zake. Nijue mahitaji yake. Niwe maskini kama yeye alivyo. Niache utajiri wangu wote. Niende nikamchumbie nikiwa na hali hii ndio nitajua sahihi kama kweli ananipenda au la. Kwa hiyo akaona hii hatua ya tatu ni sahihi zaidi na ndio maana akawiwa na akafanikiwa hiyo jambo. Kweli alifanikiwa. Kisa hiki kinatufundisha nini? Tunaye Yesu aliacha mali zake zote. Paulo anasema kwa kwa mtu mmoja dhambi iliingia ila kwa mtu mmoja watu tulipopata kusamewa. Ukiangalia pia hata katika fungu alilosoma edu kwamba alikuwa alikubali kuwa maskini kwa ajili yetu ili sisi tupate nini? Tupate utajiri. Anasema nyumbani mwa babangu kuna makao mengi. Kama hivyo ni singali nini? Ni singali wambia kwamba alikuwa na evidence na ushuhuda na na uhakika kule nilipoondoka ni kuna utajiri usioelezeka. Kwa hiyo ni, ni kitendo ambacho Yesu alikionyesha kwa uhalisia kabisa kwamba mimi nawapenda na ndio maana wahitaji muwe nilipo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ya. Na hili hili somo pia limegusia zaidi katika ma, kuna kuna jarida fulani linaitwa Forbes. Ili jarida lina tendency ya kuandika matajiri duniani na maskini. Yaani wanaorodhesha kwamba huyu mtu ndo tajiri sana kuliko watu wengine na pia wanaorodhesha maskini kuliko watu wote. Of course ni, ni mawazo tu ya watu, sio kwamba ni uhalisia, ni mawazo tu. Kwa hiyo wenyewe wakaandika kwamba huyu tajiri mmoja anaitwa Elon Musk. Ndo tajiri ambaye anaongoza paka sasa hivi. Anamiliki kampuni moja ya kutengeneza magari inaitwa Tesla na pia ana anajishughulisha na hizi ana kuna kuna kampuni moja ameanzisha inaitwa SpaceX. Ni, ni, ni kama kampuni ambayo inarusha hizi ndege zinaenda kwenye sahari zingine kwenda kufanya uchunguzi kama hizo sahari zingine zina uwezo wa kusupport maisha ya mwanadamu. Kwamba endapo dunia ikiharibika kuna mbada. Hizo ni research ambazo mwanadamu anafanya. Umeone? Kwa watu wamefika mbali sana na ni tajiri ana uwezo kufanya mambo kama hayo akaorodhesha baadhi yao akamorodhesha Bill Gates akamorodhesha pia nani huyu jamaa anaitwa Jeff Bezos, Warren Buffett. Wote hao ni matajiri ambao ni matajiri kwa mi, 
kwa mamaria mama ambao wanazo na pia akaorodhesha maskini ambaye maskini hapo alimsema ni kwamba anafanya biashara ya kubeba mawe ambayo hamawe analipwa shilingi dola nne kwa siku kwa hiyo wakawa wamerodhesha hivyo lakini nikaanza kufikiria nilipokuwa nasoma nilisema hmm, mbona Afrika kuna watu wana njaa zaidi ya hii dola nne kuna watu wako hapo Dar es Salaam hata kupata chakula ni kazi kwa hiyo nikasema ah, ni mawazo sio kwamba ni kitimisho ni mawazo na kwa hiyo ukweli ni kwamba Mungu wetu alikuwa ni tajiri. Si ndio? Mungu wetu alikuwa ni tajiri. Kulikuwa taa wanavyofanya. Mungu wetu ni tajiri sana. Na alikubali, ukweli wa pili ni kwamba alikubali kwa maskini ili sisi tutajirike kupitia yeye. Ya, kuna vitu ambavyo vinamuhusianisha huyu Kristo na Adam. Unajua upendo Mungu aliona kwamba una gharama kubwa sana paka akaona kwamba itanigarimu kwamba kutoa maisha yangu kumtoa mwanangu wa pekee ili kuonyesha maana ya upendo upendo na gharama hata leo hii tupo hapa tuna wachumba tuna, tuna, tuna mahusiano wengine tupo kwenye ndoa upendo na gharama upendo hujivivu kuna mchungaji mmoja anaitwa pastor Butoke anasema upendo unahusisha na nini na kutoa uwezo ukapenda kama utoi si ndio hata Yesu wetu tunampenda ndio maana tunatoa zaka na sadaka na yeye alitupenda ndio maana akamtoa mwanae wa pekee ili atu awe mpatanishi pamoja nasi kwa hiyo upendo una gharama yake kwa Mungu aliona kwamba kuna gharama katika upendo na hii gharama lazima ni waonyesha wa binadamu kwamba ni kwa namna gani na wahitaji kupitia upendo huu wapate kunielewa na upendo huu hatuwezi tukaupata hivi hivi lazima tujifunze katika Kristo, si ndio? Kwa sababu baada ya dhambi hali ya mwanadamu ilibadilika. Akawa aka anajipenda yeye sana kuliko kitu kingine. Tunaelewa hiyo baada ya kula tunda. Na ndio maana unakuja kumuona Adamu anaulizwa kwa nini umekula tunda anasema ni huyu mwanamke ulionipatia. Hajizungumzi yeye kwamba ah, naomba unisamee Mungu wangu. Anasema ni huyu mwanamke kwamba huyu ndo mwenye shida, mimi niko okay. Mke naye akasema ni huyu nyoka sio mimi. Yaani kwamba mimi niko vizuri ila huyu nyoka. Lakini essence hiyo vyote ni kwamba nini? Wewe Mungu ndo mwenye shida. Kwa nini ulileta hivi vitu? Kwa hiyo ni ni, ni gharama ambayo ilitokea pale Eden kwamba campus direction ilibadilika. Mtu akawa anajiangalia yeye, hamwangalii tena Mungu. Umeelewa? Na hii tunaweza tukajifunza kupitia Yesu na sio sehemu nyingine. Kuna kisa kimoja kwa kuna mfalme mmoja ana wake wanne mke wa kwanza alimpenda sana alikuwa anamnunulia nguo nzuri anamnunulia vito vya thamani zaabu gold anamvalisha zile rubi anamvalisha yule mwanamke wake alimpenda sana lakini siku moja huyu mfalme alikuwa kwenye kitanda chake karibia kufa aliumwa aliumwa paka akakata tamaa akajua kabisa mimi hapa ninakufa. Kwa katika wale wake wanne kila mmoja alikuwa anaonana naye kwa muda wake. Anamuuliza, "Je, utakubali kufa pamoja na mimi?" Akaanza mke wa nne, akamuuliza, "Je, utakubali tukafe wote, mimi na, twende wote kama mke wangu huko kaburini?" Mke wake akasema, "Ah, hapana. Sita, sitaweza. Ila nitakuwa pamoja na wewe." ila sitaweza. Kumbuka alimpenda sana. Mke wa pili, mke wa tatu alimnunulia vitu vingi sana. Na alikuwa anapenda kumuonyesha kwa watu wengine, kwamba unaona? Unaona alivyo? Unaona alivyo? Alikuwa anapenda sana kumtangaza yule mke wake wa tatu. Lakini naye akamuuliza, "Je, utakubali tufe pamoja?" Yule mke akasema, "Hapana. Hapana, ila nita <laughs> ukifa mtaolewa tena na mwingine. Umeona? Kwa hiyo yule yule mfalme akasema eh ikazi. Kwa akaenda mke wa pili, akamwambia je, mke wa pili naye sifa yake ilikuwa hii kwamba mke wa pili alimpenda sana na alikuwa tayari kuwa naye sehemu zozote zile za shida alikuepo, za raha alikuepo. Kwa alikuwa kama mtu wanasema shock absorber, yani ni kwamba nikipata shida naenda kukaa naye, nikipata nikikaa naye napata atulizo. Ndio huyo mwanamke wa hivi. Kwa hiyo mwanamke akamfuata, akamwambia je, utakubali tufe pamoja yule mka hapana sitaweza ila nitakachokifanya nitaandaa mazishi yako vizuri kabisa 
na nitakwepa hata siku ya, ku, ya kuzikwa hata usijali mke wa mwisho wa kwanza akasema ah mimi nitakuwa na wewe maisha yote huko kokote uendapo nitakuwa na wewe ko alifurahi akasema basi sasa hiki kisa kinatufundisha nini mke wa kwanza kila mtu hapa ana wake wanne sasa ngoja niwaonyeshe mke wa kwanza ni mwili wako unaupenda sana na ukiuabudu huu mwili ukifa unaoza hautaenda na wewe mbinguni mbinguni tumeaidiwa tunapewa nini mili mipya sio hii sio hii mili mili ya kutokufa mili ya kutokuzeeka mili ya kutoku yani ya kuishia miaka a a ni mwili utakaopewa ni mwili ambao haufi mke wa tatu ni nini mke wa tatu ni mali zako ndio maana anasema ndio maana alimwambia hivi kwamba ah wewe ukifa mimi nitaolewa na mwingine maana yake nini ukifa mali zako zitachukuliwa na watu wengine hautaenda nazo somoni mke wa pili alimwambiaje anambia ah mimi nitaandaa mazishi yako nitakuepa hata siku ya mazishi huyo ni nani ni ndugu ndugu ataandaa mazishi yako watakuwa pamoja naye sehemu za shida watakushauri sehemu za harusi watakuwa pamoja na wewe sehemu za msiba watakuwa pamoja na wewe lakini hawataenda na wewe kaburini ila ni mwanamke wa kwanza ni nani ni tabia ya Kristo haiwezi kukuacha hata huko mbinguni unapoenda lazima uwe na tabia ya Kristo kwa sababu bila kuwa na tabia ya Kristo uwezi ukaishi mbinguni mbinguni ili uwe raia wa mbinguni lazima uwe na tabia ya Kristo bwana Yesu asifiwe kwa hiyo ni kuakisi tabia ya Kristo kwa sababu tunasema tunamhitaji Kristo ili kujua upendo bila Kristo uwezi kujua upendo bwana Yesu asifiwe kwa upendo ni kitendo na bila kufanya matendo ambayo Yesu alituagiza kufanya hatutaweza kutoboa mbingu haiendi hauendi kirahisi rahisi inahitaji kujikana nafsi kujitoa mhanga anasema jitwike msalaba wako unifanyeje unifate sio kitu kirahisi kuacha hivyo vitu vyote mwili mali unaviacha vyote kwa ajili ya Kristo sio kitu kirahisi ndio maana tunasema katika ile pattern lazima Yesu awepo na Yesu akiwepo maisha huenda murwa sasa Edward naomba tusome kwa nini tunasema kupenda kunahitaji kutoa kujitoa mwanga tusomee kutoka 12 kwanza mstari wa kwanza paka wa nane bwana kutoka 12 mstari wa kwanza paka nane anasema Bwana Kanena na Musa na Aruni katika nchi ya Misri akawaambia Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu mm. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie siku ya kumi ya mwezi huu kila mtu atatoa kondo mwanakondo mm. kwa hesabu ya nyumba ya baba zao mwanakondo kwa watu wa nyumba moja na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondo basi yeye ni na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watuae mwanakondo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondo mstari wa tano bwana wenu atakuwa hana ila mume mmoja mume wa, wa, wa mume wa mwaka mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi nanyi mtamweka hata siku ya kumi na nne ya mwezi ule ule na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba mtakazomla watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu tena pamoja na mboga zenye uchungu msiile mbichi wala ya kutokoswa majini bali imeokwa motoni kichwa chake pamoja na miguu yake na nyuma nyanya mazake za ndani wala msisaze msi kitu chake chochote hata asubuhi bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto tena mtamla hivi mtakuwa mmefungwa viuno vyenu mmevaa vitu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu 
nanyi mtamla kwa haraka na nanyi mtamla kwa haraka ni pasaka ya Bwana mstari wa 12 maana nitapita katika nita... Asante Eli asante kuna yani hapa kuna pattern za Yesu nyingi tukizisoma huyu mwana kondoo ni Yesu wanayemzungumzia hapa hapa alichokuwa anakizungumzia ni kwamba namna ya kutoa kafara yule mwana kondoo kwanza lazima atolewe akishatolewa yule mwana kondoo anatengwa na wale wenzake analishwa chakula Ne, nifu, nifu. alijikana nafsi ili mtumishi wa Mungu apate. Umeniona? Kwa ku, yani, ku, kujikana nafsi au kujitoa mwanga lazima ikuume. Yaani ila na hii pia inarudi pia hata Eden. Mahusiano kati ya Adam na Yesu. Adam alikubali kuanguka dhambini kwa sababu alimpenda mke wake. Lakini kosa yake ilikuwa nini kumpenda mwanamke kuliko Mungu aitakuwa mpende Mungu zaidi kuliko hata mwanamke wake kwa sababu angea yani alitakiwa na mawazo kwamba hata kama mwanamke akifa Mungu ataniumbia mwingine yani Mungu ndo mtoa kila kitu pia kitu kingine natakiwa ajifunze tujifunze pia kwa Adam pamoja na nini kwamba Adam alianguka katika bustani ya Eden kama vile Yesu alivyokubali kuanguka kwa alivyokubali kubeba dhambi yetu pale katika bustani ya Gethsemane. Pia Adam alitolewa kwenye ubavu wake ili mke wake apatikane. Ni kama Kristo alivyokuwa msalabani, alichomwa mkuki ubavuni, damu zilivotoka kanisa lake likapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kumtumainia Yesu na Yesu peke yake. Pasipo Yesu hakuna kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ya, ni ni somo fupi lakini lenye ujumbe mzito sana. Kupenda ni kitendo. Bila kufanya vitendo hawa wa majirani hawatatuelewa. Tunafanya effort na ma effort. Tunawakaribisha kwa upendo lakini kutenda upendo hapa kanisani hatufanyi wanaondoka. Tuna kazi tena kuwarudisha. Kwa inakuwa ni duara tunazunguka ambalo halina nini? Halina kikomo. Kwa ni waasi sana. Tufanye upendo kwa vitendo ila sio upendo wa hisia. Mungu wabariki neno lake katika jina la Yesu. Amina. Yesu kwa imani na kutuma
nisahau jambo moja kabla sijafunga yeyote ambaye ananuia kuandamana na Yesu kwa, kwa njia ya ubatizo ni mkaribisha tukiwa tunarudia beti la mwisho sao tunaendelea kupokea michango kwa ajili ya kueneza ili juma Mungu awabariki sana mnavoguswa na kuchangia msisahau hilo pia wale ambao na mahitaji maalum sijawasahau Mungu awatendee nitamkaribisha elda aweze kuombea kwa ajili ya mahitaji maalum ya watu watu wana changamoto kwenye familia zao wana changamoto kwenye ndoa zao wana changamoto za ugonjwa Mungu aingilie kati karibu ile dakika yangi kwa ajili ya kwa kabisa wote wa Mungu tazama wewe ni bwana Mungu wa wewe mwili Maisha yetu 
Tunashukuru kwa mibaraka rehema na neema tele. Sasa Mungu wetu. Pale tulipo inaenda kinyume na mapenzi yako. Baba tutaenenda kinyume na mapenzi yako. Tunaomba usamehe. Lakini baba Mungu yupo mama mmoja katika sabatu ya leo ambaye anasumbuliwa na tatizo la kiafya. Tatizo la kiafya. Sasa kwa sababu Mungu wewe ni mweza wa vyote. Asubuhi kina jambo hilo. Lakini baba Mungu yupo mtoto wako, baba mmoja hapa ambaye kila akiwaza haoni mwanga mbele. Yaani baba Mungu anaona tu mambo yake ni magumu. Tumeomba kwa namna tofauti lakini bado msongo umemwandama na kusi kafungue njia lakini Mungu wapo watu ambao wana maombi yao maalum kuna mambo ameomba zaidi ya miaka kumi. Mungu wangu katika juma hili la maombi la tarehe nane mpaka tano na kusi kafungue jambo fulani kwa mtoto wako mmoja Ba Mungu tunashukuru kwa neno lako katika mchana wa leo ambalo limezidi kutusogeza karibu nawe na kutuonyesha ya kwamba bila wewe sisi si kitu na kwamba tukiamua kuwekeza kwako tukiamua kukufata wewe tukiamua kuenda pamoja nawe wewe upo pamoja nasi jina lako nalipewe sifa endelea kuepo nasi katika mchana wa leo tunaomba utulivu mkubwa katika kila nyanja ya maisha yetu tunaomba utulivu mkubwa kwenye familia zetu tunaomba utulivu mkubwa kwenye maeneo yetu ya kazi Tunaomba utulivu mkubwa kwenye koo na marafiki zetu. Tunaomba utulivu mkubwa kwenye maamuzi yetu ya kila siku ya maisha. Neema yako inayotosha inapotuangalia, ninaomba ukatubariki na kutotendea sawa sawa na mapenzi yako. Endelea kuepo nasi mtoto wako ambaye umeruhusu kupitia kwake tuweze kupata neno lako mchana wa leo. Daniel Mjema pamoja na familia yake kawatende makubwa. Angalia kundi kubwa la watoto wako ambao wanaenda kuendelea kulimidi jina lako na kulitangaza kwa njia ya wa wimbaji endelea kuepo nasi. Tunaomba leo tena na kuwabariki wale wote ambao wanarusha matangazo haya. Lakini kuna ambao wanafuatilia kwa njia ya mitandao. Baba ikiwa kuna mtoto wako mmoja atasikia kule alipo, akiamini ninaomba ukamfungulie mambo yake. Neema yako inayotosha tunaomba ikazidi kuwepo nasi. Sabato ya leo weka alama kwenye maisha yetu. Hivi ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamebalikiwa na ujumbe wa leo? Amina. Basi tumefikia mwisho wa programu hii ya asubuhi. Na ningependa tu kabla jaondoka nisisitize katika matangazo mawili wale wote waliojisajili kwa ajili ya kuimba katika kwaya ya kanisa kwa mwaka huu wa tatu Tunapoondoka hapa basi wakutane hapa ilipo kwaya ya kanisa kwa dakika chache. Sabato ijayo kwa sababu tutakuwa tunahitimisha Juma la vijana. Basi niwakumbushe tu ya kwamba vijana wote pamoja na wale vijana wakubwa kama kina sisi basi tutakuwa katika uniform maalum ya vijana. Wako wale ambao wanazo uniform hizo tayari lakini wale ambao hawana basi wafanye utaratibu wa kuzipata kati kati ya juma hili. Na mwisho kwa sababu nilitangaza ya kwamba leo ni siku ya pekee na sisi sote ni waalikwa katika tukio la pekee la maazimisho anniversary ya miaka saba ya kwa ya vijana katika kanisa la Adventista wa Sabato vijibweni. Basi niwakaribishe nyote kama tulivyo itakapo timu sanane na nusu mchana wa leo sote tujumuike kwa ajili ya program mbalimbali mbali ambazo watakuwa kiziendesha kwa ya vijana. Mungu awabariki tunapotoka na kwa ya vijana
Tutakuwa mkiimba wimbo wakati watu wanapotoka kwa ajili ya mapumziko kabla ya kujumuika tena kwa program za mchana. Bwana awabariki sana. Ayo, 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 ayo
Naam, u habari gani tena mtazamaji wa JR Mtita TV? Nikupongeze kwa kuendelea kuwa miongoni mwa wanafamilia, kuendelea kutazama uh, vipindi mbalimbali mbali kupitia au kutokea kanisa la Adventista wa Sabato. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki sana. Hivi ndivyo ambavyo tumeweza kuhitimisha ibada kuu a uh, kutokea hapa kanisa la Adventista wa Sabato vijijini. Ninaamini mtazamaji umezidi kubarikiwa sana. Endelea kuwa mwana familia wa JR Mtita TV katika vipindi mbalimbali mbali vya dini ambavyo huwa vinarushwa kila Ijumamosi. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki sana. Tuungane tena Ijumamosi ijayo. Naitwa Ayubu Manji JR Mtita TV Dar es Salaam kutoka hapa Vijibweni SDI Church. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki sana. <tune>